அடுத்ததா வந்து ஆதிசங்கர் திரு ஆதிசங்கர் அவர்கள் வந்து தமிழன் தமிழன் எங்கே போகிறான் சென்ற முறை தமிழர் தமிழ் அமர்வு நடந்த போது சகோதரர் உதயந்திரன் கூறியது போல் அது தமிழ் அமர்வு வந்து நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டோம் அது எங்களுக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருந்தது ஒரு உத்தேகத்தை கொடுத்தது அதன் மூலமாக இரண்டாவது தமிழ் அமர்வுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க தமிழ் சங்கத்திற்கு தமிழ் தமிழ் சங்க நிர்வாகிக்கும் இந்த நன்றி கலந்த வழக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த இரண்டாவது தமிழ் அமர்வு என்னுடைய உரையை ஆரம்பித்திருக்கிறேன் என்னுடைய நான் என்று பேச இருப்ப எடுத்திருக்கிற தலைப்பு தமிழன் இங்கே போகிறான் இப்போ குபேந்திரன் அவர்கள் வந்து குறிப்பிட்டது போல் தான் நமக்கு வந்து பண்டைய காலம் தொட்டே நம்முடைய குடி அதாவது நம்ம தென் அது இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய மூத்த குடி சொல்கிறோம் சில வந்து தமிழ் தான் வந்து உலகத்துடைய மூத்த குடி சொல்கிறோம் நம்முடைய அகழ்வு ஆராய்ச்சியில் முதற் கொண்டு கீழடி ஆய்வு முதற் கொண்டு வந்து உறுதிப்படுத்தப்படுது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு தெரியுது நம்ம வந்து மிக சிற மிகச்சிறப்புடைய ஒரு தமிழர்கள் தான் நம்ம ஆனால் இன்றைக்கு வந்து தமிழர்கள் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து அவருக்கு எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து வளர்ச்சி அடையணும் தமிழனுடைய வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்குது தமிழனுடைய கல்வி எப்படி இருக்குது தமிழனுடைய தமிழ் அதாவது ஒரு ஒரு தமிழ் வளர வேண்டும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே எல்லாருமே நம்ம வந்து முன்மொழிகிறோம் தமிழ் ஏன் வளர வேண்டும் தமிழ் வளரும் போது நம்ம தமிழனும் வளர வேண்டும் இல்லையா தமிழன் வந்து வளர வேண்டும்னா அப்படி அவன் வந்து என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து எதிர்கொண்டிருக்கிறான் அன்றைக்கி அந்த பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து சமாளிக்கிறது இல்லை அந்த பிரச்சனை எதிராக எப்படி நம்மளுடைய குரல்களை கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இந்த இன்றைய உரையாடல் வந்து தழுவி இருக்குது அது மட்டும் அது மட்டும் அல்ல நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட போல தான் நம் தமிழை வளர்த்திருக்கிறோம் இளங்கோவை கொண்டு வள கம்பன் இளங்கோவடிகள் கம்பனை கொண்டு வளர்த்திருக்கிறோம் இளங்கோவடிகள் கொண்டு வளர்த்திருக்கிறோம் கனதாசனை கொண்டு வளர்த்திருக்கிறோம் திருவள்ளுவனை கொண்டு இருக்கிறோம் தொல்காப்பியம் கொண்டு இருக்கிறோம் ஆழ்வார்களையும் நாயன்மார்களையும் கொண்டு நாம் தமிழை வளர்த்திருக்கிறோம் அனைத்துமே செய்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ் வளர வேண்டும் தமிழ் தமிழ் சமுதாயம் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும் இப்போது சம இன்றைய இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ் சமுதாயம் நம் உலகம் முழுக்க வந்து தம்முடைய தமிழை நம்ம வந்து ப பரவி இருந்தாலும் பெரும்பான்மையான தமிழர்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் தான் வளர்ந்து கொண்டு இன்றைக்கு வந்து தமிழர்கள் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இன்றைக்கு தமிழக அரசு நான் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பவில்லை இன்றைய இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இந்த அந்த அரசாங்கம் வந்து என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து எதிர்கொண்டிருக்குன்னா கடன் பிரச்சனையை வந்து எதிர்கொண்டிருக்குது மேலும் வந்து ஊழல் வந்து இன்றைய இன்றைய நம்மளுடைய தமிழர்கள் வந்து ஊழலால் மிகவும் வந்து பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்காங்க நம்ம நம்ம அண்டை பகுதி நம்ம நம்மை சுற்றிக்க வேண்டிய கச்சத்தீவு பிரச்சனை வந்து பெரிய பிரச்சனை நம்மகிட்ட வந்து பேசப்பட்டிருக்குது நம்முடைய தமிழ் நம்ம நம்முடைய மீனவர்கள் மீனவர்களுடைய பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது காவிரி பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது மேலும் வந்து நான் ஏற்கனவே கூப்பிட்டது போல் நம்முடைய தமிழினம் உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நாகரிகம் வந்து சிந்து சமொழி நாகரிகங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அதற்கு முன்றைய வந்து தொண்டு தொன்மையான ஒரு நாகரிகம் நம்முடைய நாகரிகம் அப்படிங்கிறதுக்கான சான்றுகள் வந்து நம்மகிட்ட இருக்குது அதுதான் அந்த கீழடியுடைய ஆய்வு இந்த கீழடி ஆய்வை வந்து நசுக்க வேண்டுங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக மத்திய அரசாங்கம் வந்து தொடர்ந்து செயல்பட்டு இருக்கிறது அதாவது இந்த இந்த வருஷத்திற்கான ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்த அகழ்வாராய்ச்சி அந்த பணியை வந்து தொழில் துறை வந்து நடத்துவதற்கு மத்திய அரசாங்கம் வந்து நிறைய வந்து காரணங்களை சொல்லி அந்த திட்டத்தை வந்து கைவிடலான்னு முடிவு செஞ்சுருக்கிறேன் இதற்கான முக்கியமான காரணம் எனக்கு ஏற்கனவே கொடுத்தது போல் தான் நம்முடைய தமிழன் உலகினுடைய துணையானவன் அப்படிங்கிறது வந்து நிறுவனம் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து மத்திய அரசாங்கம் தொடர்ந்து பல வேலைகளை வந்து செய்து கொடுத்துருக்கு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே அப்படி தான் நம்முடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு வாழ்வாதாரத்தை கை வைத்தது முக்கிய காரணம் நம்முடைய இனத்தினுடைய இனத்தினுடைய தொன்மையை வந்து பரிசாற்றுற கூட அந்த இடத்துல வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து தொண்டு தொடுத்து எல்லா எல்லா அதாவது ஒட்டுமொத்த நம்முடைய வாழ்வாதாரங்களையுமே முடக்குவதற்கான வேலைகளை வந்து மத்திய அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் வந்து நான் வந்து கீழடி ஆய் கீழடி ஆய்வை பற்றி நான் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் கீழடி ந கீழடி நாகரிகம் அதாவது இன்றைக்கு ஒரு நாடு வந்து வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னும் போது என்ன சொல்ல வராங்க நகர நகர நாகரிகம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த கீழடி ஆய்வில் நம்முடைய நம்முடைய முன்னோர்கள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நகரங்களை அமைத்து தன்னுடைய வாழ்க்கை வந்து வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அதில் வந்து வாணிபம் வந்து வளர்ந்துருக்கிறது தொழிற்சாலைகள் வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க ஆக வந்து மூன்று
அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட நிறைய பொருட்கள் இருந்து ஆதாரங்களும் அந்த ஆதாரங்கள் வந்து மெய்ப்பிக்குது ஏன்னா வந்து சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிட்ட வந்து மதுரை வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திருப்பரங்குன்றத்திற்கு வந்து வடக்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சங்க இலக்கியங்கள்லாம் சொல்லுது ஆனால் அந்த அதே போல தென்கிழக்கு தான் அமைஞ்சிருக்குது இந்த இருக்கிற மதுரை ஆனால் அந்த நம்முடைய இந்த கீழடி கரெக்ட் சரி மிகச்சரியாக திருப்பரங்குன்றத்திற்கு தென்கிழக்கு அமைந்திருப்பதால் இதுவாக தான் இருக்கும் என்று அனுமானிக்க அனுமானத்தில் வந்து சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய அந் அங்கே கிடைக்கப்பட்ட எடுக்கப்பட்ட நிறைய வந்து நிறைய அந்த பொருட்கள் வந்து ம தமிழனுக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டு ஒரு விஷயமா இருக்கும் தமிழ் வந்து எந்த மதத்தையும் சாராதமா அப்படிங்கிறது வந்து அதில் நிறுவனமாகிது எந்த விதமான மத சின்னங்களும் அது வந்து எடுக்கப்படவில்லை நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு அந்த ஆராய்ச்சி வந்து நம்ம வந்து முக்கியமான அந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நாம் தொடர வேண்டும் நம்முடைய நிறைய அறிவியலுக்கும் தொழில்நுட்பத்திற்கும் மேலும் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கு மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் மற்ற இனங்களை காட்டிலும் நம் தமிழினம் தொன்மையானவன் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறது கிடைத்த அந்த முக்கிய முக்கிய முக்கியமான அந்த கீழடி ஆய் ஆய்வு மேலும் நாம் வந்து குரல் கொடுத்து அந்த ஆய்வு வந்து எடுத்துக்க ஆய்வு வந்து மென்மேலும் வந்து தொடர வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்தாக அமைந்தது மேலும் வந்து இன்றைய தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவிரி டெல்டா பகுதி எல்லாருமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் காவிரி டெல்டா பகுதியில் வந்து தமிழகத்தை வந்து என்னென்னா ஒட்டுமொத்த காவிரி டெல்டாவையும் வந்து ஐக்கிய மதமாக தான் வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தையும் நெடுவாசலில் வந்து அப்போ வந்து கச்சா எண்ணெய் திட்டம் பற்றி வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இந்த நிலை வந்து நீடித்தால் என்னவாகணும் அப்படிங்கிறது முற்றிலுமாக வந்து விவசாயம் வந்து முற்றி முற்றிலுமாக பாதிக்கப்படும் ஸோ வந்து விவசாயம் நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் முக்கிய விவசாயம் வந்து பாதிக்கப்படும் போது எப்படி நம்ம வந்து அறிவியல் வளர்ந்துருப்போம் தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ந்துருப்போம் கல்வியில் வளர்ந்துருப்போம் ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது இன்றைக்கு வந்து இந்தியாவில் பற்றி நாற்பது கோடி பேர் வறுமை கல்வி வளர்ந்துருக்கும் ஸோ நம்ம இந்தியா இந்தியா வந்து கண்டிப்பாக நம்ம விவசாயத்தை வந்து ஊக்குவிச்சே ஆக வேண்டும் விவசாயிகளுடைய பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த மத்திய அரசாங்கம் வந்து தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து தலை இந்த கவனத்தை வந்து எடுத்துக்கொள்ளாமல் வந்து இந்த மேம்போக்குத்தனமாக வந்து செயல்பட்டுருக்குது இந்த விஷயம் ஸோ வந்து இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே நம்மளுடைய மண் வளங்கள் விவசாயம் வழிவது முக்கியமான காரணமாக தான் நம்ம சொல்கிறோம் மண் வளத்தை வந்து மண் வளம் வந்து இப்போ கண்டிப்பாக இல்லை மா இந்த இரண்டு திட்டங்கள் காவிரி டெல்டா வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தையும் மேலே வந்து ஓஎன்ஜிசியோடைய கற்களோட இந்த கச்சா எண்ணெய் திட்டத்தையும் வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து இதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்து நிறைய நம்மளுடைய மண் வளத்தை வந்து பாதிப்படையலாம் சொல்லி மண் வளத்தை வந்து முற்றிலுமாக சீரழிக்கலான்னு பார்க்குறாங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து உலகம் வந்து வெப்பம் வெப்பம் அடைஞ்சிருக்கிறது எல்லாம் வந்து தெரியும் மரங்களை வந்து நம்ம வந்து அழிச்சிருக்கிறோம் மரங்கள் அழிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் மண் வளத்தையும் சொல்கிறதுக்கான நிகழ்வுகள் வந்து தொடர்ந்து மத்திய அரசாங்கம் செய்கிறது இது இதை வந்து நம்ம எதிர்த்து நம்ம தான் கண்டிப்பாக வந்து எதிர்த்து இந்த குரல் கொடுக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி திட்டங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து நெடுவாசல் நடக்கிறது வந்து நூறு நாளையும் தாண்டி நடக்கிற அந்த போராட்டங்களை போல் நாம வந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வந்து விவசாயம் போகிறோம் நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் உலக அதாவது பதினைந்து வருக்கும் முன்னாவே இந்த ரேஷன் கடை மூலமாக மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கு நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வளர்ந்த நாடுகளும் வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா உலக வர்த்தக சபையில் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்படிய அதாவது மூன்றாம் தர உலக நாடு இந்தியா போன்ற மூன்றாம் தர உலக நாடுகள் வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்படிய அந்த மானியம் வந்து நிறுத்தப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிருக்காங்க வலியுறுத்திருக்காங்க அதாவது இந்தியா வந்து பதினைந்து வருடமாக எதிர்த்து கொண்டிருந்தது ஆனால் சமீப காலமுழுக்கு சமீப காலத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய மத்திய துறை சார்ந்த அமைச்சர் அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் எதிர்த்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து சில தூண்டுதல் காரணமாக அந்த ஒப்பந்தத்தை வந்து கையெழுத்துட்டுருக்காங்க இந்த கையெழுத்தின் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு நம்ம விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரங்கள் உரம் மானியம் இருக்காது எந்த விதமான மானியங்களுமே விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து இருக்காது முற்றிலுமாக பாதிக்கப்படும் அதாவது விவசாயிகள் எல்லாருமே தன்னுடைய தன்னுடைய வந்து பணத்தை வந்து முதலீடு செய்து தான் விவசாயம் செய்யணும் அப்படியும் விவசாயம் செய்தாலும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட மாட்டாங்க அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு அப்படி தான் கொடுக்கப்படுது ஏற்றுமதி செய்யப்பட மாட்டாது விவசாயிகள் கொடுக்கூடிய மானியங்கள் அனைத்தும் பயன்படுத்தணும் அவனுடைய அதாவது விவசாயிகள் என்ன செய்வாங்க வாழ் அவனுடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து உயர்த்தி வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய முதலீடு போட்டு தான் வந்து பண்ணுவாங்க அது வந்து ஏற்றி பண்ண ஏற்றுமதி பண்ண முடியும் ஆக அது மட்டும் இல்லாமல் அண்டை நம்ம அண்டை நாடுகளில் இருந்து இங்கே இறக்குமதி செய்யப்படும் ஆக வந்து என்ன பண்ணணும் உணவு பதிவுகள் ஏற்படும் உணவு பதிவுகள் ஏற்பட்டால் என்ன ஆகும் ஆக வந்து ஒரு உணவு பஞ்சத்துக்கான அதாவது உழவனும் உழவனும் பாதிக்கப்படுவோம் ஒரு உணவு பஞ்சத்தை ஏற்படுத்துவத
இப்போ வந்து இப்போ நாற்பது கோடி நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தேன் நாற்பது கோடி தமிழர்கள் வந்து வறுமை கோட்டை சார் பண்ணிக்க வேண்டும் இந்தியாவில் நாற்பது கோடி மக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ தமிழகத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த எடுத்து பாருங்கள் நம்மளுடைய சதவீதம் எவ்வளோ இருக்கு ஸோ இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதார முன்னேறதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் சொல்கிற இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து தொடர்ந்து எதிர்கிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்றது எங்கள் கருத்து மேலும் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த டெல்டா பகுதிகளில் வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கதிராமண்டலத்துலேயும் நாகை மாவட்டத்தில் நரிமணத்துலேயும் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திருப்பூஞ்சிலேயும் வந்து இவங்க பண்ணுற இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ கார் பண்ண கச்சா எண்ணெய் ப்ராஜெக்டால் மண்ணுக்கும் நீருக்கும் வந்து எந்த விதமான பாதிப்பு ஏற்படாது சொல்லிட்டு மத்திய அரசாங்கம் வந்து தொடர்ந்து வலியுறுத்தி போகிறாங்க ஆனால் அங்கே வந்து பதினேழு மண் மண் மாதிரிகள் வந்து எடுத்து ஆய்வு செஞ்சுருக்காங்க இந்த மண் மாதிரிகள் எல்லாருமே என்னென்னா அதை வந்து நிரூபிச்சிருக்கு அதாவது இவங்க வந்து திட்டத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நிலத்தடி அதாவது நிலத்தடி நீர் மாதிரி எடுத்துருக்காங்க அது ஏழு மொத்தம் மணிக்கும் ஏழு மாதிரிகள் வந்து எடுத்து 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 ஆய்வு செய்திருக்கிறாங்க அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஓ இந்த ஓஎன்ஜிசி சிபிசி எல்சி நிறுவனம் டெல்டா பகுதியில் எடுத்த எண்ணெய் பெருத்திருத்தல் மற்றும் சுத்திகரித்தல் பணியில் ஏழு மாதிரிகளும் மாசடைந்துள்ளது என்ற பகிர் தகவல் வந்து கிடைக்க கிடைச்சிருக்கு மேலும் கடந்த முப்பது ஜூன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்ட எண்ணெய் கசிவால் நீர் மண்ணும் வந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சு ஆக மொத்தம் அந்த இருபத்தி ஒம்பது அந்த சுற்றி இருக்க அந்த கதிராமங்கலம் பகுதியை சுற்றி இருக்கிற இருபத்தி ஒம்பது எண்ணெய் கிணறுகள் இருந்தும் அந்த சுற்றி இருக்கிற பகுதியினுடைய இதை வந்து சுற்றுச்சூழல் சுற்றி இருக்கிற பகுதியினுடைய நீர் நீர்வளம் மண்வளம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதை வந்து நம்ம சு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களே வந்து தொடர்ந்து எதிர்த்து வராங்க இதை வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து கேட்டுக்கொள்ளும் மறுக்குது ஆனால் உண்மையிலே இது பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதை வந்து அப்போ பொய்யான ஒரு கூட்டத்தை அவங்க வந்து பொய்யான ஒரு விஷயத்தை தானே வந்து வழிபாடு தான் பார்க்குறாங்க மக்கள் ஸோ மக்கள் வந்து இதுக்கு இதுக்கு எதிராக வந்து நம்மளுடைய கருத்துக்கள் வந்து தொடர்ந்து தெரிவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது எங்கள் கருத்தாக அமைது ஸோ கடைசியாக வந்து விவசாயிகளுடைய பிரச்சனைகளை வந்து மையப்படுத்தி எழுதப்பட்ட ஒரு பாடல் வந்து நான் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்யறேன் பொன் வளைஞ்ச பூமியெல்லாம் இன்று சுடுகாடடா யாரும் கேட்க நாடு இல்லை விவசாயிகள் படுப்பாடடா நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விவசாயிகளின் தற்கொலைடா ராக்கெட்டிடும் நம் நாட்டின் உண்மையான வெக்க கேடுதான் ஆட்சி மாறி ஆட்சி இங்கு வந்திருந்த போதும் இவர் சாயி மரண காட்சி மட்டும் வென்றபாடு இல்லை சோறு போடும் சாமி உன்னை நம்பி இருக்கு பூமி உன் குரலை நாங்கள் கேட்க செய்ய இளைஞர் நாங்கள் வந்தோம் உலகிற்கே மூத்த குடி நம் குடிடா பெருமை உள்ளடா வீரமான்பை மீட்டெடுடா இல்லை என்றால் செத்து முடிடா கட்டிக்காத்த அமைதியெல்லாம் போதும் நண்பா புறப்படுடா வீறு கொண்டு எழுதிடுடா எட்டு திசையும் மரளட்டுடா ஆற்றை வைத்து அன்று விவசாயம் செய்து வந்தோம் ஆனால் ஆற்றை வைத்து இன்று இன்று அரசியல் செய்கிறார்கள் வளம் மிகுந்த நாடு அது எங்கள் தமிழர் நாடு நாம் வீழ்த்திராமல் இருந்தாலே வந்த வீழ்த்திராமல் இருந்ததாலே வந்தது இந்த கேடு கோடி கோடியாய் கடன் வாங்கின பண முதலை வாழ்கிறான் கடனைத்தான் திருப்பி கேட்டால் நாட்டை விட்டு ஓடுறான் நம்மோட பசி தீர்க்க விவசாயி உழைக்கிறான் சோறு போட்ட பாவத்திற்காக தானே சா சோறு போட்ட பாவத்திற்கு தானே அவன் சாகிறான் வந்தாரை நாம தான் வாழ வைக்கிறோம் இறுதியில் நாம் தான் நாடு ஏற்று நிற்கிறோம் பொறுத்தது போதும் தடையில் ஏதும் கேட்க மறுக்கும் செய்கிலே சங்கெடுத்து கூறுவோம் ஆட்சி மாற்றி ஆட்சி வந்திருந்த போதும் விவசாயிகளும் காட்சி மட்டும் நின்றபாடு இல்லை நம்ம கிட்ட மின்சாரம் அரிசியெல்லாம் வாங்குறான் உழவுக்கு தண்ணி கேட்டா அணையை கேட்டு தடுக்கிறான் கார்பரேட் கம்பெனி வீசும் எலும்பை எல்லாம் கவுறான் புது புது பேரை சொல்லி மண்ணை பூவு போடுகிறான் அங்கேயும் அடிக்கிறான் இங்கேயும் அடிக்கிறான் மேடைகள் பேசுறான் வேடிக்கைத்தான் பார்க்கிறான் நம்பி நம்பி நாமும் ஏமாந்தது போதும் துரோகிகளை நீக்கிவிட்டு மாற்றாய் நாமும் மாறுவோம் ஆட்சி மாறி ஆட்சி வந்திருந்த போதும் விவசாயிபடும் காட்சி மட்டும் நின்றபாடு இல்லை ஆக நம்மளுடைய கடைசியாக நான் தெரிவித்து தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறது என்னவென்றால் நம்முடைய ஒரு ஒரு மொழி வளர்ச்சி அடைகிறது என்பதில் அனைவருக்கும் பெருமை தான் அந்த மொழி சார்ந்த மக்கள் இப்போ தமிழ் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் கண்டிப்பாக தமிழ் நம்ம தொன்மையான மொழி செம்மொழி என்றெல்லாம் வந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் நம் தமிழ் இனம் வளர வேண்டும் அப்படி நமக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனமும் வளர வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் என்னென்னலாம் இருக்கு நான் ஏற்கனவே கூப்பிட்டு போல இந்த பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு அதாவது காலதாமதம் வேண்டும் அந்த பிரச்சனைகள் நடைபெறும் போது நம்மளுடைய குரலை வந்து உயர்த்த வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஏற்றத்தாழ்வான வளர்ச்சி தான் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து மாணவர்களாகி நாம வந்து நம்மளுடைய உரிமைகளை வந்து விட்டுக் கொடுக்காம ஒவ்வொரு நேரத்திலும் போராட வேண்டும் க குரலையாவது உயர்த்த வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்தாக அமைக்கும் தாழ்மையான கருத்தாக கூறி இந்த இடத்துல வந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வண